அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விடிய என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சயின்ஸ் நியூட்ரிஷன் அண்ட் அனிமல்ஸ் பார்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இதுல எக்ஸசைசஸ் ஏழாவது பகுதி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அல்லது டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டை வந்து லேபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம நாளாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸோ ஜோன் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது உணவு எடுக்கக்கூடிய இடம் அடுத்து வந்து ஜோன் ஆஃப் கான்டாக்ட் இங்கே வந்து டைஜஷன் எதுவுமே நடக்காது ஒன்லி வந்து இந்த உணவானது பாஸ் ஆகக்கூடிய இடம் அதாவது இந்த ஒரு டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்னுடைய ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு பாஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஜோன் ஆஃப் கான்டாக்ட் அடுத்து வந்து ஜோன் ஆஃப் டைஜஷன் அல்லது ஜோன் ஆஃப் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுக்கு அடுத்து வந்து ஜோன் ஆஃப் எஜஷன் இப்போ ஜோன் ஆஃப் டைஜஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பக்கல் கேவிட்டி அண்ட் மவுத்து வாய் அப்புறம் வாய் சார்ந்த இடம் இங்கே தான் வந்து ஃபுட்டை நம்ம உள்ள எடுத்துக்கக்கூடிய இனிஸ் முதல் இடமா இருக்கு அதாவது முதல் இடங்கிறதோட இங்கே தான் வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து இன்டேக்காக எடுத்துக்கக்கூடிய இடம் ஸோ இங்கே வந்து நல்ல ஃபுட்டை வந்து நம்ம இந்த பக்கல் கேவிட்டியில் இருக்கிற டீத் மூலியமாக அச்சீவ் பண்ணுறோம் அங்கே சலைவெரி கிளான்ஸில் சுரக்கக்கூடிய சலைவா இங்கே தான் வந்து சலைவானால தான் இங்கே வந்து இங்கே நம்ம அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டில் கார்போஹைட்ரேட்ஸை வந்து சிம்பிள் சுகராக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் இங்கே இருந்து யூசோஃபஸ் உணவு குழாய் மூலியமாக அதாவது இது இதனால தான் இங்கே ஜோன் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு சொல்கிறோம் இங்கே எந்த செரிமானமும் நடக்காது ஒன்லி பேசேஜ் மட்டும்தான் அது பெரிஸ்டால்சிஸ் அப்படிங்கிற மூமெண்ட் மூலியமாக அந்த பாசிலி டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு பக்கல் கேவிட்டிலேருந்து ஸ்டமக்கு போய் சேருது ஸ்டமக்கில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்புறம் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் மூலியமாக இங்கே கொஞ்சம் டைஜஷன் நடக்குது அதுக்கப்புறம் இட் வில் ரீச் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அதாவது சிறு குடல் இங்கே வந்து இந்த லிவரில் சுரக்கக்கூடிய பைல் ஜூஸும் பேங்க்ரியாட்டிக் பேங்க்ரியாஸில் சுரக்கக்கூடிய பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூசஸ் அல்லது என்சைம்ஸ் எல்லாம் அதுவும் இங்கே வந்து சேருது இங்கே இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுடைய முதல் பகுதியில் வந்து கம்ப்ளீட் டைஜஸ்ட் நடக்குது அப்சார்ப்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ரெண்டாவது பகுதியான ஜெஜினத்தில் வந்து கம்ப்ளீட் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது மூணாவது பகுதியான இலியமில் டோட்டல் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிருது ஸோ இங்கே இந்த ஜோனை வந்து ஜோன் ஆஃப் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ரெண்டையுமே சேர்த்து சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்சா நியூட்ரியன்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மாக இருந்தது வந்து சிம்பிளர் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் ஆகி அது அப்சார்ப் ஆகுது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் அப்சார்ப் ஆனது போக மீதி இருக்கிற வேஸ்ட் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அப்படிங்கிற பெருங்குடலுக்கு போய் சேருது அங்கே வந்து ஃபர்தராக வந்து வாட்டர் அண்டு மினரல்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அந்த வேஸ்ட்லேருந்து அப்சார்ப் பண்ணிடுது அதே போல் அங்கே ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் தட் வேஸ்ட்டும் நடக்குது மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தினால அந்த ஃபெர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது மலமாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது அதுதான் வந்து ஃபைனலாக அந்த பெரிஸ்டால்சிஸ் மூமெண்ட் மூலியமாக ரெக்டம் அப்படிங்கிற பெருங்கடலினுடைய கடைசி பகுதிக்கு ரீச் ஆகுது அங்கே டெம்பரவரியாக அங்கே ஸ்டோர் ஆகி ஆனல் கேனல் மூலியமாக அந்த ஜோன் ஆஃப் எஜஷன் கடைசி பகுதி நாலாவது பகுதி ஆன அந்த ஆனல் கேனல் மூலியமாக பாஸ் ஆகி ஆனஸ் மூலியமாக அது வெளியேறியது ஆசன கால்வாய் மற்றும் ஆசன வாய் மூலியமாக வேஸ்ட் வந்து வெளியேறிடுது ஸோ இதுதான் வந்து டைஜஸ்டிவ் ஃபோர் சோன்ஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேன் வி சர்வே ஒன்லி ஆன் ரா லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் கிராஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அல்லது கிராஸ் அப்படிங்கிறது ரிச் இன் செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து வெரி டஃப் டு டைஜஸ்ட் அது அதனுடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி ஜாஸ்தி அதனால் ஹியூமன் பீயிங்கினால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அது எதனால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னா இந்த மாதிரி கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ்னால் அது எது அது எப்படி அது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணோம்னா அதனுடைய டைஜஸ்டிவ் மெக்கானிசமும் டைஜஸ்டிவ் ஆர்கனும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதனுடைய ஸ்டமக் ஃபோர் சேம்பர்டு ஸ்டமக்கு தான் இதனோட இந்த மாதிரி செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிற கார்போஹைட்ரேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அந்த நாலு சேம்பரில் ஃபஸ்ட்டு சேம்பரான ருமன் தான் 
ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி கிராஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டைஜஸ்டிவ் மெக்கானிசம் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கிட்ட கிடையாது அதனால இந்த மாதிரி கிராஸையோ இந்த செல்லுலோஸ் ரிச் வெஜிடபிள்ஸையோ கிராஸையோ நம்மளால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது காம்ப்ளெக்சிட்டி அதாவது செல்லுலோஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்சிட்டி கம்மியாக இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் லைக் ஸ்டார்ச் தான் நம்மளால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அதனால நம்மளால சர்வே ஆக முடியாது இந்த மாதிரி கிராஸ் வெஜிடபிள்ஸ் செல்லோஸ் ரிச் கார்போஹைட்ரேட்ஸை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஸோ இந்த கிராஸ் ஈட்டிங் ஆனிமல்ஸ் ஈஸியா ஈஸியா அதை டைஜஸ்ட் பண்றது காரணமா இருக்கிறது அதனுடைய ஃபோர் சாம்பர்டு ஸ்டமக் நோ வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் பார்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அனிமல்ஸ் இதனுடைய கண்டினியூட்டியை அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்